السلام علیکم لیکچر نمبر فائیو کیلکولس ون ورچل یونیورسٹی کے کورس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں میں ابھی بفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹاپکس ان لیکچر فائیو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے جو لیکچرز دیکھے ہیں اس کے بارے میں یعنی ابھی تک ہم چار لیکچر کر چکے ہیں ہم لوگوں نے ریل نمبرس کے بارے میں بات چیت کی ہے اس کے علاوہ ہم نے لائنس کے بارے میں بات کی ہے اور کافی جو بیسک اور جو ٹاپکس ہیں میتھمیٹکس کے جو ہمیں کیلکولس میں ہیلپ کریں گے اس کے بارے میں بات کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میتھمیٹکس کافی مشکل ہے یا کیلکولس کافی مشکل ہے لیکن یقیناً جو ابھی تک ٹاپکس میں نے ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے چار چیپٹر لیکچر جو پہلے کیے ہیں یقیناً اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ تھوڑے سے ڈرائی ہیں لیکن یہ ہیو فیتھ ان دس دیٹ ونس یو ڈن ود دیم آگے جب کیلکولس شروع ہوگا تو کافی مزیدار میتھمیٹکس دیکھیں گے ہم لوگ میتھمیٹکس کے بارے میں صرف یہ ہے کہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا میرے ایک ٹیچر تھے وین آئی واز ان اسٹیٹس امیرکا میں وین آئی واز ڈوئنگ اے ماسٹرز تو ٹیپالوجی کے ایک میرے انسٹرکٹر تھے اسٹیو بلائر تو وہ سیٹس کے بارے میں کچھ ایک بڑے مزے کی کہاوت تھی ان کی جو ہم سب کو بتاتے تھے جسٹ ٹو شو ہاؤ انٹرسٹنگ میتھمیٹکس ریلی از ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر ون یا ٹو میں ہم نے انٹرولس کی بات کی تھی تو اس میں اگر آپ نے ریڈنگ کی ہے ٹیکسٹ کی اپنی تو اس میں انٹرولس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں دیر سم تھنگ کالڈ این اوپن انٹرول سم تھنگ کالڈ اے کلوز انٹرول اینڈ سو فورتھ تو اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ہے کیا ہیں کلوز اور اوپن انٹرولس تو ڈیفینیٹلی گو بیک اینڈ لک ایٹ اٹ لیکن یاد رکھیں کہ انٹرولس جو ہوتے ہیں وہ بھی سیٹس ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپن انٹرول از این اوپن سیٹ اور کلوز انٹرول جو ہے وہ کلوز سیٹ ہے تو جو بات شروع کی تھی میں نے اپنے انسٹرکٹر کی پروفیسر کی جنہوں نے ٹیپالوجی پڑھائی تھی مجھے وہ سیٹس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ سیٹ از ناٹ اے ڈور سیٹ کین بی اوپن سیٹ کین بی کلوزڈ اینڈ سیٹ کین بی بوتھ اوپن اینڈ کلوزڈ ویری مچ ان لائک اے ڈور ایکچولی تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو بڑے خوشی سے ہمیں بتاتے تھے کہ جب میتھ ہم پڑھتے ہیں تو وی شوڈ لک فارورڈ ٹو تھنگس دیر آر بوتھ اوپن اینڈ کلوزڈ یعنی ڈور تو ایسا نہیں ہو سکتا سو اے ڈور از اے ویری از اے ویری ان انٹرسٹنگ آبجیکٹ ایز فار ایز میتھمیٹکس از کنسرن بٹ سیٹس آر ویری انٹرسٹنگ تو آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ایک میں نے بلکہ ہمارے استاد تھے ان کی جو ایک بات تھی اٹس سپوز ٹو گیو یو سم آئیڈیا کہ میتھمیٹکس ہاؤ انٹرسٹنگ کین میتھمیٹکس بی تو ول کیپ دیٹ اینڈ مائنڈ فار فیوچر ریفرنس اور آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر تو آج لیکچر نمبر فائیو میں ہم کیا بات چیت کریں گے ہم بیسکلی دو چیزوں کے تین چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کی اسکرین پہ ابھی ایک بلیٹڈ لسٹ آ رہی ہے وچ ول ٹیل یو آل دا اسٹف ویل کور ٹوڈے سو لیٹس لک ایٹ دیٹ تو اسکرین پہ ابھی جو ہمارے ٹاپکس ہیں آج کے وہ ہیں جناب بیسکلی جو پورا لیکچر ہے وہ ہوگا ڈسٹینسز سرکلز اینڈ کوارڈنیٹک اکویژنس کے بارے میں تو جو کچھ شارٹ سی لسٹ ہے جو ہم دیکھیں گے جو چیزیں آج کے لیکچر میں ان میں شامل ہیں کہ جی ایک تو ہم ڈرائیو کریں گے فارمولا فار دا ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس ان دا کوارڈنیٹ پلین دس از واٹ وی ول کال دا ڈسٹینس فارمولا اس کے بعد ہم دیکھیں گے وی ول ایکچولی یوز دیٹ سیم ڈسٹینس فارمولا ٹو اسٹڈی دی اکویژنس آف سرکلس اینڈ دا گرافس آف سرکلس اور اس میں کچھ ڈیٹیلس ہوں گی کچھ ایگزامپلس کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے کوارڈنیٹک اکویژنس اور ان کے گرافس اور دیکھیں گے کہ ان کے کیا پراپرٹیز ہیں اور کیسے گرافس ہوتے ہیں ان کے بیسکلی تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو اگر آپ کو لیکچر نمبر ٹو سے یاد ہو کہ ہم نے جب ایک ریئل لائن ڈرا کی تھی یعنی کوارڈنیٹ لائنس کی بات کی تھی ہم نے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ڈسٹینس معلوم کیسے کرتے ہیں یعنی کوارڈنیٹ لائن جو تھی وہ اس پہ ہم نمبرز مارک آف کرتے تھے وی ووڈ مارک آف سم نمبرز تو جب ہم تھوڑا سا جنرل ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں کوارڈنیٹ لائن پہ لیٹس کال دین کیپٹل اے اینڈ کیپٹل بی اور ساتھ میں ان کے نمبر ویلیوز کچھ ہو سکتی ہیں کڈ بی ون اور ٹو لیکن ہم تھوڑا سا جنیرک بات کریں گے ہم کہیں گے کہ کوارڈنیٹ ویلیوز جو ہیں ان پوائنٹس پہ کیپٹل اے اور کیپٹل بی پہ وہ ہیں اسمال اے اور اسمال بی رسپیکٹولی تو کیپٹل اے کا کوارڈنیٹ ہوگا اسمال اے اور کیپٹل بی کا کوارڈنیٹ ہوگا اسمال بی تو اب یہ ہمارے پاس جب انفارمیشن ہے 
तो इसकी आ, सवाल ये था कि जी हम डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं बिटवीन ए एंड बी तो इसका फार्मूला अगर आपको याद हो एब्सोलूट वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हमने डिफाइन किया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी वॉज डिफाइंड एज द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए बी माइनस ए से मतलब स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए जो कि कॉर्डिनेट वैल्यूज हैं तो ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द कॉर्डिनेट लाइन ये स्क्रीन पे भी आपके सामने आ रहा है इसको भी देख लीजिए जस्ट फॉर रेफरेंस द फार्मूला वाज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए तो इसको इस्तेमाल करते हुए दिस इज हाउ वी फाउंड एंड डिफाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द कॉर्डिनेट लाइन अच्छा अब हमारा मकसद ये है कि ये तो हमने एक वन डायमेंशन में एक तरह से बात की यानी इसमें सिर्फ लेंथ की बात थी एक तरह से राइट right? uh, इसके बाद जब हमने कॉर्डिनेट लाइन की बात कर ली थी तो उसके बाद लेक्चर्स फॉलो किए थे जिसमें हमने कॉर्डिनेट प्लेन डिस्क्राइब किया था डिफाइन किया था तो अब uh, उसमें फिर हमने पॉइंट्स डिफाइन किए थे कि कैसे पॉइंट्स डिफाइन uh, होते हैं प्लेन में तो मकसद ये है कि अगर अब प्लेन uh, के अंदर मेरे पास दो पॉइंट्स हों लेट्स कॉल दैम ए एंड बी तो हाउ डू वी फाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स Uh, आपको अगर याद हो कि जब हम प्लेन में बात करते हैं तो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं पी और ब्रैक पेंथसीज में हम लिखते हैं उसकी पी की जो पॉइंट की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं तो मिसाल के तौर पे अगर वन टू लिखा है पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स वन टू तो हम लिखेंगे कैपिटल पी फॉर द पॉइंट और उसके साथ हम पेंथसीज के अंदर डाल देंगे वैल्यूज़ वन कॉमा टू तो अब uh, मकसद ये है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हैं पी जिसके कॉर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी और एक और पॉइंट दिया हुआ है या मिसाल के तौर पर ऐसे कह लीजिए कि एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A सब्सक्रिप्ट वन कॉमा बी सब्सक्रिप्ट वन और एक और पॉइंट दिया हुआ है P2 टू पी सब्सक्रिप्ट टू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A2 टू कॉमा बी तो इनके दरमियान हम एक फार्मूला डिफाइन करना चाहेंगे फॉर द डिस्टेंस दैट टेल अस हाउ व्हाट द डिस्टेंस इज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अब थोड़ा सा देखिए कि अब हम टू डायमेंशन में हैं तो जाहिर है कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगनी चाहिए सारे जो फॉर्मूलेज आपके आएंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए लेकिन मजे की बात ये है कि वील जस्ट यूज द आइडिया डिवेलप्ड ऑन द कॉर्डिनेट लाइन फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड जनरलाइज इट सोड ऑफ सो टू स्पीक और उसको उस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द प्लेन सो लेट्स हाउ वी डू दैट अच्छा ऐसा करते हैं कि एक ट्राइंगल बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है जी या इसको इस तरह भी देख लीजिए कि अगर आपको मैं कोई एक लाइन बना के देता हूँ या आपको कोई दो पॉइंट्स देता हूँ मैं प्लेन में P1, P2, ठीक है जी और आप उनको कनेक्ट करते हैं एक लाइन से ठीक है अब जाहिर सी बात है कि जो हमने कहा डिस्टेंस मालूम करेंगे हम पॉइंट्स P1 और P2 के बाद दरमियान तो वो डिस्टेंस वही होगा जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन दैट लाइन बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड पी विल डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड पी तो अब यह है कि इसको अब थोड़ा सा हमने इसको कंक्रीट कर लिया कि अब हम डिस्टेंस से क्या मुराद है हमारी तो अब ऐसा करते हैं कि इस लाइन को रेफरेंस uh, लेते हुए लेट्स ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है जी uh, इस लाइन को लेते हैं इसके दो पॉइंट्स लेते हैं जो हमारे पास हैं P1, P2 पी टू एंड लेट्स मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड ऑन दीज दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव तो स्क्रीन पे आपके सामने अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है ये आपको बताएगा कि वॉट एग्जैक्टली इज इट दर आई एम टॉकिंग अबाउट ये देखिए अच्छा जी तो ये आ, पिक्चर आपके सामने आई स्क्रीन पे इसमें अब देखिए कि आपके पास हॉर्जोंटल एक कॉन्सेप्ट है एक हॉर्जोंटल डिस्टेंस का जो कि हॉर्जोंटल कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट पे है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं राइट तो यानी आप एक डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं इन दी हॉर्जोंटल डायरेक्शन जब आप पी से पी की तरफ जाते हैं और एक डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस के ऊपर और ये वो डिस्टेंस है जब आप वही वर्टिकल डिस्टेंस है जब आप जो आप ट्रैवल करते हैं यानी मूव फ्रॉम पी वन टू द पॉइंट पी टू तो यानी आपके पास दो डायरेक्शंस दी हुई हैं फॉर डिस्टेंस राइट तो जो हॉर्जोंटल साइड है उसकी लेंथ uh, तो हम बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं जो हॉर्जोंटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो होगा द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कॉर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड द एक्स कॉर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पॉइंट तो वो हमारे पास बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है ए टू माइनस ए वन और इसकी एप्सलूट वैल्यू तो ये तो आपके पास हॉर्जोंटल डिस्टेंस आ जाएगा इसी तरह से आप वर्टिकल जो डिस्टेंस या जो कवर करेंगे आप या जो लेंथ है वर्टिकल साइड पर वो भी बड़े आराम से मालूम की जा सकती है उसमें सिंपल सा फार्मूला है आपके पास उसके अंदर जो जो वाई वैल्यूज थी बी बी वन बी टू उनका आप डिफरेंस ले लें तो आपके पास आएगा बी माइनस बी वन और उसकी एब्सलूट वैल्यू लेंगे 
तो जो हॉरिजॉन्टल साइड ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कवर करेंगे जब आप मूव करेंगे फ्रॉम द पॉइंट पी वन टू द पॉइंट पी टू उसको तो बड़े आराम से हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ सिंपल फार्मूला फार्मूला है जी के जी जो एक्स कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस है उसकी आप वो डिफरेंस मालूम करें और उसकी एप्सुलट वैल्यू ले लीजिए तो ये फार्मूला बनेगा जनाब ए टू माइनस ए वन चूँकि ये ए टू और ए वन जो थे हमारे एक्स कॉर्डिनेट्स थे पी वन पी टू के पॉइंट्स के तो ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजोंटल डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल साइड बेसिकली कह लीजिए इसी तरह से आप वर्टिकल डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं या जिसे कह लें लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड जो आपने डिस्टेंस कवर किया है वर्टिकल डायरेक्शन में वो बड़ा सिंपल सा होगा वो भी सिमिलरली इट बी बी टू माइनस बी वन एंड दी एब्सलूट वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंस तो ये आपके पास लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड आ जाएगी तो ये आपके पास आ गए डिस्टेंस इज कवर्ड इन दी हॉर्जोंटल डायरेक्शन इन दी एक्स एक्सिस राइट and the vertical direction in the y direction the y axis to ab ye aapke paas malum aapko chal gaye dono to ab inko istemal karte hue aap jo distance malum shuru mein hum karna cha rahe the wo kaise karenge matlab how do we use this information to find the initial uh, uh, well find the answer to the initial question we asked aur hamara initial question yaad hai aapko tha ki ji uh, the length of the uh, line we drew between the points p1 and p2 jisko humne label kiya tha d small d तो अब ये D की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे तो यहाँ पे आपको वो याद होगा बड़ा फेमस थ्योरम। मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स का सबसे फेमस थ्योरम यही है आ, इसके बाद इस इसको जिसको हम कहते हैं पैथागरस थ्योरम। और अगर याद हो आपको हमने पैथागरस की बात भी की थी शुरू में पहले लेक्चर में जैसे आ, ये वही साहब हैं जिन्होंने अपने एक स्टूडेंट को वेल ही ड्राउंड हिज स्टूडेंट बिकॉज द स्टूडेंट डिसग्रीड विद पैथागरस लेकिन खैर वो कोई एक अफसोसनाक बात थी लेकिन वी स्टिल ओवर लॉट टू पैथागरस और उसका थ्योरम जो है वी सी दैट वी कीप यूजिंग इट अगेन एंड अगेन तो इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रूफ कर, हम मालूम कर सकते हैं कि डी की लेंथ क्या होगी तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे अगर स्क्रीन पे हम देखें तो स्क्रीन पे देखिए कि पैथाग आपकी जो पिक्चर है इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है राइट दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी स्टार्टेड विद तो अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी जो बेस है उसकी लेंथ पता है ये लेंथ है जनाब x2 टू ए टू माइनस ए वन एफ वैल्यू में जो ऑपोजिट साइड कहलाती है राइट ट्राइंगल की वो है हमारे पास b2 टू माइनस बी वन वैल्यू में तो लिहाजा हमारे पास वी नो टू साइड्स दी लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दैट्स एग्जैक्टली ऑल वी नीड टू एक्चुअली फाइंड दी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विच इज एक्चुअली कॉल द हाईपोटनेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो जो हमारी डी है That is the hypotenuse, and that is exactly what we are trying to find: the length of that hypotenuse. So, how do we do that? Ye, we use the famous Pythagoras theorem. Its equation is this, and we use it to find the length of that hypotenuse. So, the Pythagoras theorem, 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 the प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स जी स्क्वेयर तो ये दिस इज अ फेमस पैथाग्रस थ्योरम तो हाउ डू वी यूज इट टू एक्चुअली हेल्प अस इन फाइंडिंग डी लेट्स लेट दैट आल्सो अब आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसके अंदर uh, आपकी जो बेस uh, थी जो जो एक साइड थी जिसको हम एक्स कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में uh, जो पैथाग्रस थीरम की स्टेटमेंट हमने एक्स कहा वो हमारे पास है द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए टू Uh, जो आपके पास वर्टिकल uh, साइड है जिसको हम वाई uh, कह रहे हैं तो वो हमारे पास है बी टू माइनस बी वन इन एब्सोलूट वैल्यू और इन इन दो लेंथ को इस्तेमाल करते हुए uh, हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं पैथागर सीरम के तो हमारे पास स्टेटमेंट आती है डी स्क्वेयर इक्वल्स दी स्क्वेयर ऑफ एब्सोलूट वैल्यू ए टू माइनस ए वन प्लस दी स्क्वेयर ऑफ एब्सोलूट वैल्यू बी टू माइनस बी वन तो ये तो आपके पास स्टेटमेंट आ गई दिस जस्ट फॉलोस फ्रॉम पैथाग्रस थ्योरम क्योंकि जाहिर हमने भी जो एग्जांपल की उसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल था और पैथाग्रस थ्योरम एग्जैक्टली अप्लाइज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स तो हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं हमने कर ली अब हमारे पास एक इक्वेजन आई है जिसमें दो स्क्वेयर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं एक डी स्क्वेयर ऑन द राइट हैंड साइड या ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन जो जिस तरह से आप लिखना पसंद करें विच एवर प्रेफरेंस यू हैव लेकिन हमें सिर्फ डी चाहिए हमारे पास आ रहा है रिजल्ट डी स्क्वेयर के लिए तो हाउ डू वी गेट इट ऑफ द डी द स्क्वेयर ऑन द डी वेल वी टेक स्क्वेयर रूट लेकिन अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर वन से आई होप यू आर पेइंग अटेंशन ये वही बात है कि 
I hope you keep remembering, you remember what we talked about earlier, that if there is any real number, there are two square roots, hote plus or minus square root. But when we talk distance, then distance can never be negative and that is exactly what we are talking about right now, distance. So when we take the square root of d square, we will only consider the positive square root. And when we do that, we get this result on the screen. We get d equals the positive square root of the absolute value of a2 minus a1 absolute value square plus b2 minus b1 absolute value squared. So, this is your d ki value aage aapke paas. and that is exactly what we are trying to find out. So, we have used all of this and we have we have finally found uh, a way to actually find the distance between any two given points in the coordinate plane. They can be any points as long as you use the Pythagoras theorem, Zahir Ram Neg bhoati generic si argument kiye yaha pe. So, this works for any point P1, P2 in the plane. So, ye aapka uh, tha distance, how to find the distance between two points in the coordinate plane. Aayi aage chalte hain, dekhte hain aur kya karna hai aaj. So, agar aapko yaad ho, uh, lecture number one mein humne baat ki thi, uh, absolute values ke hawale se, uh, ek relationship thi between the square of an absolute value of a real number or uh, the square of a real number. So, the relationship ye thi basically ke uh, the absolute value of any real number squared is equal to that number squared itself. So, screen pe dekh lete hain, really quickly what I am saying, uh, screen pe aapke saamne hoga. The absolute value of a squared equals a itself squared. So, ye kaafi elementary si ek cheez dekhi thi, to isko uh, hum yaha pe istamal karte hain. और जो डिस्टेंस डी हमने उसका एक फार्मूला डिफाइन किया था जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज थे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा तो हम उसको उन एब्सोल्यूट वैल्यूज को हटा देते हैं सो लेट्स जस्ट रिप्लेस देम विद द स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स तो यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए आप नोट कीजिए कि आप उस डिस्टेंस फार्मूला को लिख सकते हैं एज और स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या है वो वो डिस्टेंस फार्मूला होगा डी इक्वल्स हमारे पास ओरिजिनली था स्क्वायर रूट ऑफ a2 a1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर्ड plus b2 minus b1 absolute value squared. This we can write as the square root of a2 minus a1 quantity squared plus b2 minus b1 quantity squared. So, now you have absolute values and you just have uh, the distance formula, yani, uh, distance between, a formula for finding the distance between two points in terms of squares only. So, we have to finish here, our distance formula, ki, uh, ya distance that we have talked about between two points. And this is what we define as the distance formula. So, let's write the theorem in the form. And in front of you, this is the theorem. Uh, basically, it is that the distance between two points in a coordinate plane is given by that formula. And in this case, we assume that these coordinates in these two points are in this formula. So, now let's move on. One example is the theorem. जाहिर है चूंकि थ्योरम और काफी एब्स्ट्रैक्ट सी बातें की हैं तो उसकी एग्जांपल करते हैं लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर गिवन द कोऑर्डिनेट प्लेन लेट्स जस्ट डू इट ऑन द स्क्रीन रियली क्विक एग्जांपल है जी के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2 3 एंड 1 7 तो लेट्स कॉल x1 uh, y1 एज लेट दैट बी द पॉइंट -2 3 and we'll say that 1 and 7, 1 comma 7 is the point x2, y2. We have said that we have the formula in the formula, we have a1, b1, a2, b2, and we have the formula in the formula. We have x1, x2, x1, y1, x2, y2. So we'll use those uh, points, those abstract points, uh, we will rename them, which we have real values, thi, as abstract points to use them in the formula. So let's go back to the screen. So, on the screen, we have that the distance of the formula is this. distance formula we know what So, here we will plug in the values plug-in. So, we will have the result of absolute value, uh, the square root of 1 minus the uh, 1 minus minus 2 quantity squared plus 7 minus 3 quantity squared and that is equal to um, basically square root of 25 which is 5. So, this is your uh, distance again in two points. Ke अच्छा अब यहां पे एक बात और नोट कीजिए कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं x1 y1 किस पॉइंट को लेबल करूं या x2 y2 किसको लेबल करूं क्योंकि आपके स्क्वायर ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसमें क्वांटिटी सारी स्क्वायर हो जाती है 
तो इट डजेंट मैटर कि आप कहीं गलती से छोटी वैल्यू पहले ना लिख दें किसी रियल नंबर की यानी अगर एक्स टू जो है वो छोटा हो और एक्स वन बड़ा हो तो नेगेटिव रिजल्ट आता है राइट right? लेकिन इट डजेंट मैटर बिकॉज यू एक्चुअली एंड अप स्क्रिंग द रिजल्ट इवेंचुअली दैट्स पार्ट ऑफ द फॉर्मूला तो इट डजेंट मैटर विच वे यू लेबल दैम इट ऑल वर्क आउट नाइसली तो अब आगे चलते हैं अच्छा अब एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ये है जनाब द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन तो हाउ डू वी डिफाइन दैट मकसद ये है कहने का कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं अगेन P1, P2, टू uh, उनके कोऑर्डिनेट्स कह लेते हैं अब हम के X1 होंगे X1, Y1 वन फॉर पी वन एक्स टू वाई फॉर पी अब मकसद ये है कि इस लाइन का मैं मिडल पॉइंट कैसे मालूम करूँ मिड पॉइंट यानी कोई ऐसा तरीका है फार्मूला जो मुझे एग्जैक्टली exactly सेंटर में एक पॉइंट दे इस लाइन के और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दे यानी हाउ डू आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट तो इसको सबसे बिफोर वी लुक इनटू द ट्राइंग टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन इन द प्लेन लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड द मिड पॉइंट और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑन द कॉर्डिनेट लाइन बेसिकली यानी वन डायमेंशनल केस में तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि हाउ डू वी डू दैट बेसिकली ऐसा कीजिए कि स्टार्ट विद टू नंबर ए एन बी और डजेंट मैटर ए छोटा हो सकता है बी से या वाइस वर्सा और इसमें पहले तो आप ये कीजिए कि यू फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है क्योंकि आप डिस्टेंस आपको पता है और बी का वो होता है बी माइनस ए अब यहाँ पे हमने सूम किया है कि बी इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी तो बी माइनस ए जो है वो पॉजिटिव होगा तो एब्सोलूट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है तो अब इस डिस्टेंस को जो हमने बी माइनस ए मालूम किया है बिटवीन ए एंड बी इसको हमें हाफ करना है तो वी जस्ट डिवाइडेड बाई टू तो जब आप टू से डिवाइड करेंगे बी माइनस ए को तो जाहिर है आपके पास यू गेट दी हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी तो ये अब आपके पास हाफ डिस्टेंस आ गया लेकिन आपको इस कोऑर्डिनेट uh, मालूम करने इस हाफ हाफ द डिस्टेंस जो आप अगर इसको मार्क ऑफ करें कोऑर्डिनेट लाइन पे तो उस मार्क जो आप करेंगे उसका कॉर्डिनेट क्या होगा ये कैसे मालूम करेंगे बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास हाफ डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि ये हाफ डिस्टेंस जो है ये ए और बी के दरमियान है तो इट इज हाफ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट राइट यानी ए से आप इस डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे ये जो अभी मालूम किया तो यू गेट टू द हाफ पॉइंट मिड वे पॉइंट बिटवीन ए एंड बी तो ऐसी कोऑर्डिनेट मालूम करने का बड़ा आसान सा तरीका है टेक द कोऑर्डिनेट ए राइट ऑफ द बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू दैट कोऑर्डिनेट विच इज ए एट द हाफ डिस्टेंस सो लेट सी वट है स्क्रीन आपके पास बेसिकली फॉर्मूला आता है कि जी ए प्लस दैट डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस विच इज वन हाफ बी माइनस ए और उसको सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला ये सिंप्लीफाई होकर बन जाता है वन ओवर टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी तो ये आपका फॉर्मूला uh, आ गया टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ टू नंबर ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन तो ये तो बड़ा एलिमेंट्री आराम से हो गया वो कोई मुश्किल नहीं थी और ये भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे हमने एजम्पन की थी कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी इट डजेंट मैटर इफ बी इज लेस देन इक्वल टू ए यानी इनको आप अगर इनकी रिलेशनशिप बदल दें तब भी एग्जैक्टली exactly ये फॉर्मूला आएगा आई इन्वाइट यू टू ट्राई दैट योर सेल्फ एन अदर एक्सरसाइज फॉर यू तो अब आगे चलते हैं हम uh, और देखते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली यूज दिस आइडिया टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन इन द कॉर्डिनेट प्लेन सो लेट्स यू गेट सम पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एंड सी इफ यू कैन गेट सम मोटिवेशन लेट सी वट हैपन्स अच्छा अब ऐसी है पिक्चर के हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P1 वन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x1 y1 एक और पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और अब यहाँ पे देखिए कि हमारा मकसद है कि हम एक मिड पॉइंट इसका लें हम असूम करेंगे कि वी नो द मिड पॉइंट वो वेयर इट लाइज ऑन द लाइन एंड द रियल थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट मिड पॉइंट तो यहाँ पर हम असूम कर लेंगे कि चूंकि पी और पी दिए हुए हैं तो इनका मिड पॉइंट जो है वो एम होगा कैपिटल एम और उसके अभी फिलहाल हम आर्बिट्ररी वैल्यूज दे देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को वी विल कॉल देम एक्स एंड वाई और इसके अब हम कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं कैसे होंगे तो जो ये जो एक्स और वाई है इसमें अब हम इसकी जो कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे यानी इसकी वैल्यूज कोई फार्मूला हम चाहते हैं कि हमें मिले एक्स के लिए और वाई के लिए जो कि कॉर्डिनेट्स हैं एम के मिड पॉइंट के तो उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं हमारा मकसद ये होगा इसको इनके वैल्यूज मालूम करने का हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो ये होगा कि हम व्हाट वी विल शो इज दैट एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द एक्स इज इन्वॉल्व इन द इन योर पिक्चर बेसिकली एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स टू एंड एक्स वन एंड सिमिलरली हम ये भी शो करेंगे कि जो वाई है वाई इज द
points on the x axis that actually uh, form your points p1 and p2 aur jo y hai wo aapka midpoint hai y uh, values ka jo aapki points hain unki y values ka to ye picture mein dekh lete hain ki exactly hai kya ye sara to ye picture hai jo aapko bata rahi hai ki what we are trying to do so how do we do it let's prove it um ye hum kis tarah prove karenge acha proof jo hoga iska wo bada elementary sa hoga yani hum prove ye karna cha rahe hain ki x equals 1 half x1 plus x2 that is what it means to be the midpoint of x2 and x1 right jo humne abhi pichli example dekhi ki horizontal case yani jo aapki one dimensional case hota hai jahan pe sirf ek line hoti hai us pe do points hote hain iska midpoint ka formula kaise malum karte hain to ye hum show karna chahte hain to ye hum similar triangles ka jo idea hai geometry se elementary geometry se wo istemal karte hue prove karenge ye aapki exercise hai ke uh using this fact you can show that x is indeed equal to 1/2 x2 plus x1 and y is indeed equal to 1/2 y1 plus y2 ya y2 plus y1 so ye aapke samne ek theorem hai uh the theorem is the midpoint of the line segment joining two points uh p1 p2 with coordinates x1 y1 that's for p1 and x2 y2 for the point p2 in the coordinate plane is the uh point 1/2 x1 plus x2 that will define your x value for the midpoint and 1/2 y1 plus y2 that will define the y value for your midpoint to ye aapka midpoint formula ho gaya it's a very important fact, uh, well result basically that we'll use again and again later on also zahir hai simple sa laga i'm sure the theorem was a little bit intimidating but it's okay iske bare mein gaur kijiye thoda sa khud bhi it's not that difficult अच्छा जी तो सर्कल्स की बात करते हुए अब हम आगे चलते हैं सर्कल्स क्या होते हैं मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका सर्कल डिफाइन करने का ये कि मैं अपने हाथों से कर देता हूँ मेरे ख्याल से इमेजिन कीजिए कि ये मेरी जो एल्बो है कोनी दिस इज योर दिस इज अ फिक्स पॉइंट इन दी एक्स वाई प्लेन ठीक है जी तो आई हैव ए फिक्स पॉइंट राइट हेयर और ये एक मेरे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ इतनी है मैंने दिस इज ऑल द लाइन आई हैव बेसिकली एंड राइट हेयर so this may be a point p1 this may be a point p2 to ab main ye karunga ki is p1 point ko fix rakhunga i'll hold on to it with my other hand aur main baki jo this will be my pivot point basically in a sense aur baki jo line hai usko main move karta hu to dekhi kya hota hai i get this sort of a motion right to khair ye kyunki insaan hu to i can't actually go all the way around wo movie exorcist jo thi usme to gardan puri mur jati thi but i can't do that लेकिन ये है कि आप आई थिंक यू गेट द आइडिया दैट माय हैंड इफ आई वाज टू कंटिन्यू वुड मूव ऑल द वे अराउंड एंड कम बैक एंड स्टॉप राइट हियर वेयर आई स्टार्टेड तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ सर्कल यानी आपके पास एक सेंटर पॉइंट है इसको सेंटर पॉइंट कह लीजिए इसको सेंटर कहते हैं सर्कल का और ये सर्कल बना बेसिकली राइट ये मैंने जब हाथ ऐसे घुमा के वापस ला रोका तो आई गॉट अ सर्कल और वो सर्कल कैसे डिफाइन हुआ बेसिकली सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कल एक फिक्सड रेडियस विच इज माई हैंड इन दिस केस और एक ट्रेस ऑफ ऑल पॉइंट्स बेसिकली दैट लाई ऑन द सर्कल और वो बेसिकली वो पॉइंट्स है जो मैंने ट्रेस आउट किए जब मैंने अपना हाथ घुमाया सो दैट्स हाउ यू गेट अ सर्कल सो सर्कल क्या है सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स यू गेट वेन यू हैव ए फिक्स लेंथ एक रेडियस फ्रॉम अ सर्टन फिक्स पॉइंट और उस रेडियस को आप ऐसे रोटेट करते हैं तो यू गेट अ सर्कल तो इसमें नोट कीजिए कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मला इन्वॉल्व है यानी अगर मैंने जैसे यहाँ पे मेरे पास सेंटर था और एक लाइन थी तो जितने भी मेरे पास नंबर्स uh, आए यानी जो मैंने जब हाथ ऐसे घुमाया तो एक सर्कल बना जितने भी पॉइंट्स उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं उन सब का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट इज द सेम फिक्स लेंथ दिस वन राइट तो ये बेसिकली आपकी एक डेफिनेशन बन जाती है सर्कल की कि द सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दो पॉइंट इन दी कॉर्डिनेट प्लेन विच आर ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन विच इन आर केस इट वॉज एक्चुअली पी विथ सम कॉर्डिनेट्स और अगर डिस्टेंस uh, फिक्सड है तो आप क्या मतलब इसको किस तरह से लिख सकते हैं इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको कोई एक वेजन बना सकते हैं बिल्कुल क्योंकि आपने डिस्टेंस का मैंशन किया है यहाँ पे बीच में तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट वी गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए देखिए कि अब हम लिख सकते हैं uh, एक इक्वेजन डिफाइनिंग ए सर्कल वो इक्वेजन है स्क्रीन पर देखते हैं द इक्वेजन विल बी अगर हमारे पास फिक्स पॉइंट था विथ कॉर्डिनेट्स एक्स जीरो वाई जीरो यानी x सब्सक्रिप्ट जीरो y सब्सक्रिप्ट जीरो इसको हम कह लेंगे पॉइंट पी जीरो तो उससे जो डिस्टेंस है उस पॉइंट के और बाकी सारे पॉइंट्स के दरमियान 
आर होना चाहिए लेट्स कॉल इट आर इन सेट ऑफ डी दिस टाइम तो हमारी इक्वेशन बनेगी कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई वो आर uh, डिस्टेंस होने चाहिए फ्रॉम एक्स जीरो वाई जीरो तो हम बेसिकली एक्सेस के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला और वाइस के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला अगेन और रिजल्ट आना चाहिए स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स जीरो क्वान्टिटी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई सब्सक्रिप्ट जीरो क्वान्टिटी स्क्वेयर इक्वल्स आर तो ये आपके पास फार्मूला आ गया फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द फिक्स पॉइंट लेकिन uh, हमें स्क्वेयर रूट्स पसंद नहीं है तो हम स्क्वेयर कर देते हैं दोनों साइड्स को एंड वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन हमारे पास आएगी स्क्वेयर बोथ साइड्स टू गेट आर स्क्वेयर इक्वल्स एक्स माइनस एक्स सब्सक्रिप्ट जीरो क्वांटिटी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई सब्सक्रिप्ट जीरो क्वांटिटी स्क्वेयर एंड दैट विल डिफाइन योर इक्वेजन ऑफ ए सर्कल तो इसका पिक्टोरियल सा एक पिक्चर भी बना लेते हैं पिक्टोरियल आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है असल में ये आपके सामने पिक्चर है एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट्स हैपनिंग ये रिलेशनशिप है हमने जोमेट्रिक पिक्चर से स्टार्ट किया और नाउ वी हैव ए एल्जब्रेक इक्वेजन फॉर दैट पिक्चर तो ये आपके पास आ गया जनाब रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड सर्कल्स बेसिकली सर्कल्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और अब ये देख लें कि जो भी इक्वेजन हमने देखी सर्कल की दिस इज एक्चुअली वॉट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेजन ऑफ अ सर्कल आगे चलते हैं अच्छा अब ये जो आ, हमारे पास आई है अभी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इसमें एक बड़े मजे की चीज़ है आप नोट कीजिए इट मेक्स लाइफ सो इजी इसमें पिक्चर और जो इक्वेशन अभी हमने देखी थी इसको अगर आप देखें तो नोट कीजिए कि इक्वेशन में जो एक्स जीरो वाई जीरो हैं दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी सेंट्रल फिक्स पॉइंट जो मेरी कोनी थी एल्बो तो ये तो आप अगर इक्वेजन आपको ऐसे लिखी हुई और यू नो द वैल्यू फॉर एक्स जीरो वाई जीरो देन यू नो द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सेंटर ही था ना जिसको हमने फिक्स किया था और फिर लाइन को रोटेट किया था उसको उसके आसपास तो ये आपको राइट अवे बता देता है सेंटर क्या है सिमिलरली uh, आप अगर आर स्क्वायर को देखें तो वो आपको रेडियस बता देता है कि जाहिर है रेडियस क्या है सर्कल का तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बड़े मजे की इक्वेशन है uh, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस सर्कल इक्वेशन इट टेल्स यू ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट अवे तो वी शुड कीप दिस इन माइंड आगे सर्कल की बात करेंगे तो वील यूज इट अगेन एंड अगेन एंड यू सी इट्स वेरी ईजी तो और क्या देख सकते हैं आगे आगे देखते हैं एग्जाम्पल जाहिर है सबसे पहले जो चीज दिमाग में आनी चाहिए कि कुछ थ्योरी की है तो दस डू एन एग्जाम्पल तो हेज एन एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन फॉर यू एग्जाम्पल है जनाब आपकी फाइंड एन इक्वेजन ऑफ फॉर द सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटर डेट माइनस फाइव एंड थ्री तो इसका सोल्यूशन कुछ यूँ होगा कि हमारे पास सेंटर के पॉइंट हमें दिए हुए तो हमारा x सब्सक्रिप्ट जीरो या x नॉट जिसे कहते हैं x नॉट विल बी माइनस फाइव वाई नॉट वाई सब्सक्रिप्ट जीरो वाई जीरो कह लें वाई नॉट कह लें इज इक्वल टू थ्री एंड आर इक्वल्स फोर क्योंकि रेडियस भी दिया हुआ है तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यू जस्ट प्लग द वैल्यूज इन टू द इक्वेजन एंड वी विल गेट एक्स प्लस फाइव क्वान्टी स्क्वेयर वाई माइनस थ्री क्वान्टी स्क्वेयर इक्वल सिक्सटीन अब नोट कीजिए कि ये जो इक्वेजन आई है इसको आप अगर क्वान्टिटीज जो स्क्वेयर है उनको एक्सपैंड करें तो आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो एक्सपैंडेड फॉर्म होगी अभी आपके सामने स्क्रीन पर है एक्स स्क्वेयर प्लस y square plus 10x minus 6y plus 18 equals zero. तो ये आपकी इसकी expanded form आ गई कभी कभी हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे और अभी आगे चल के देखते हैं कि how can we go backwards also? अगर आपके पास expanded form दी हुई है how can you go back to the standard form? So let's move on. तो so, uh, before we uh, move on एक थोड़ी सी दो चीजें एक चीज बताना चलूँ कि uh, एक चीज होती है unit circle. यूनिट सर्कल जिसका मतलब होता है कि आपका एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन है इन दी एक्स वाई प्लेन कॉर्डिनेट प्लेन और उसका रेडियस वन है यूनिट यानी वन तो सर्कल विद रेडियस वन एंड सेंटर एट द ऑरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द यूनिट सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट वही अगेन वही बात है कि सिंपल सी बात है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल सी वाई इट्स इंपॉर्टेंट लेटर ऑन अच्छा अभी हमने देखा कि हमने एक एग्जाम्पल की जिसमें सर्कल uh, की हमने इक्वेशन मालूम की गिवन द रेडियस एंड द पॉइंट्स तो अब ऐसा करते हैं कि उसमें हमने देखा कि हमने इक्वेशन लिखी फिर उसको हमने एक्सपैंड किया था और एक एक्सपैंडेड फॉर्म आई थी तो मैंने कहा था कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं तो ऐसा करते हैं हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सपैंडेड फॉर्म में इक्वेशन दी है सर्कल की और क्वेश्चन ये कि हाउ डू वी गो बैकवर्ड्स एंड फॉर्म ए स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दैट इक्वेशन इस प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है एक तरीका जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर शायद आपने पहले भी किया हो मैं इस प्रोसेस में काफ़ी वीक हुआ करता था 
तो आई होप यू नॉट दैट वे लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट वेरी सिंपल तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें वी सी द होल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व तो लेट्स गो टू द स्क्रीन तो अब ये एग्जाम्पल uh, जो स्क्रीन पे है ये है जी के फाइंड द सेंटर इन द रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेजन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इक्वल जीरो तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व uh, इसमें बेसिकली हमें स्क्वेयर कंप्लीट करना है सो वी कैन राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप टुगेदर द एक्स टर्म्स एंड ग्रुप टुगेदर द वाई टर्म्स एंड टेक ऑल द कॉन्सटेंट टू द कॉन्सटेंट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेजन टू गेट दिस इक्वेजन बेसिकली एंड नाउ वी डू द कम्प्लीटिंग द स्क्वेयर पार्ट हाउ डू वी कम्प्लीट द स्क्वेयर इन दिस प्रोसेस इन दिस इक्वेजन वॉट वी डू इज वी टेक द कोफिशेंट ऑफ द पावर ऑफ द फर्स्ट पावर यानी जो आपके पास एक्स है जिसकी पावर वन है मिसाल के तौर पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई आप दोनों को जब एक्स की बात करते हैं तो टेक एक्स विद द पावर वन ऑन इट और उसका कोफिशेंट ले लीजिए यानी जो नंबर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है इन दिस एग्जांपल इट हैपेंस टू बी माइनस एट तो आप माइनस एट को टू से डिवाइड कीजिए और जो रिजल्ट आता है उसको स्क्वेयर कर दें और एड इट टू बोथ साइड ऑफ योर इक्वेजन सिमिलरली आप पावर वन देखिए वाई की उसका कोफिशेंट है टू डिवाइड दैट बाई टू get the result in this case it will be 1 square it add it to both sides of the equation to ye jo numbers aapne add kiye abhi on both sides of the equation ye basically these numbers complete the square at least i mean the complete the square on the left hand side of the equation aur uh, inko aap dekhiye ab main screen pe likh deta hu result kya aata hai and you'll see what i mean to result aapka aayega uh, eventually x square x minus 4 to the power quantity squared प्लस वाई प्लस वन क्वान्टिटी स्क्वेड इक्वल्स नाइन इसमें एक इंटीमीडिएट स्टेप है जो मैं मिस कर चुका हूँ लेकिन आई हैव रिटन इट ऑन द स्क्रीन यू कैन लुक एट दैट एंड कन्विंस योर सेल्फ दैट द एल जी प्राइज करेक्ट तो ये आपका एक प्रोसेस था जो आपको रिवर्स में बताता है और इसी प्रोसेस के जरिए आप बता सकते हैं कि सेंटर क्या है इसका सर्कल की जो इक्वेजन ओरिजिनली दी थी आपको दी हुई गई थी और उसका रेडियस क्या है तो आई विल लेट यू डू दैट अब हम आगे चलते हैं कॉड्रेटिक इक्वेजन की बात करते हैं लेट सी वॉट कॉड्रेटिक इक्वेजन आर उसकी एक डेफिनेशन या कुछ देखते हैं स्क्रीन पर क्या है तो कॉड्रेटिक इक्वेजन आपकी बेसिकली होती है एनी इक्वेजन दैट लुक्स लाइक वाई इक्वल्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी एंड सी आर ऑल रियल नंबर तो ये बेसिकली आपके पास दिस इज वॉट अ कॉड्रेटिक इक्वेजन इज दिस इज द फॉर्म ऑफ इट ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता क्योंकि अगर आप नोट करें ए जीरो हो तो इसके अंदर पावर टू ऑन दी एक्स विच यू हैव goes to zero and you're basically you have a line तो अब हम lines की बात नहीं कर रहे हैं अब हम more complicated चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये आपका quadratic equation हो गई इसमें note कीजिए एक पिक्चर्स अभी आपके सामने मैं बनाता हूँ और उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई आएंगी वो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आपका कोफिशेंट जो लीडिंग कोफिशेंट कहलाता है द ए विच इज़ द कोफिशेंट ऑफ द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स वो अगर पॉजिटिव है तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसी आती है कि एक यू बनता है यानी ऐसे करके इमेजिन uh, कीजिए जैसे हम मैंने एक सर्कल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले तो अब आप इमेजिन करें कि आपके पास एक यहां से लेके ऐसे करके आप रोटेट करेंगे हाथ तो इस तरह की एक पिक्चर बनता है यू तो ये आपका एक दिस इज कॉल्ड पैराबोला बेसिकली और ये यू शेप का होगा अगर ए पॉजिटिव है अगर ए नेगेटिव है या ए इज लेस देन जीरो देन योर पैराबोला टर्न आउट टू बी एन अपसाइड डाउन यू इट इल बी समथिंग लाइक दिस तो दैट्स ऑल्सो पैराबोला बट इट्स ओपनिंग अपसाइड डाउन इट्स कॉल्ड ए पैराबोला ओपनिंग डाउन एंड इन द फर्स्ट केस इट्स कॉल्ड पैराबोला ओपनिंग अप अच्छा अब बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की पैराबोला की या कॉर्डेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बना था पैराबोला उसकी कुछ सिमेट्रीज हैं वो देखते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं उस ग्राफ की क्या होती हैं तो आपने ग्राफ की पिक्चर तो देखी उसमें नोट कीजिए कि अगर आप उसकी ग्राफ को मिडल में काटें देर इज द मिडल टू द ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन सी बनती है और ये लाइन ऐसी है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है वो सिमेट्रिक है यानी देर मिरर इमेजेस जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो एक तरह का शीशा है मिरर है और आसपास जो तस, वो ग्राफ बना है उसकी जो पिक्चर है वो सिमेट्रिक है यानी देर अ सर्टन काइंड ऑफ सिमेट्री टू दैट हमने जब सिमेट्री की बात की थी तो यही बात की थी कि देर इज अर्टन सिमेट्री तो उसको आप कन्विंस कर लीजिए अपने आप को कि इट्स सिमेट्रिक अबाउट द लाइन दी parabola the graph of the quadratic equation is symmetric about a line which is parallel to the x axis ab is line ke bare mein baat karte hain line kya cheez hoti hai uh, isse pehle ek tasveer dekh lete hain ki main kya kya raha hu asal mein 
the picture is that here is the parabola or yahan pe ek straight line iske center mein se cut karti hai ye line parallel to the y axis hai and you can see this obvious symmetry that you can uh, basically conclude from the picture to ye to aapki line ho gayi ab is line ke bare mein kya keh sakte hain ye line basically jab aap isko draw kare all the way down to the x axis to note kijiye ki ye ek uh, x axis ko intercept karegi eventually to kya hum iska uh, पॉइंट एक्स वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट uh, uh, क्या है इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट तो या या ये भी कह लीजिए कि एक और तरीका कहने का ये है कि ये जो लाइन जहां जिस पॉइंट के थ्रू गुजरी है प्रायबला में से उसका एक टेक्निकल वर्ड होता है उसको कहते हैं हम वर्टेक्स तो ये वर्टेक्स जो है हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि इस वर्टेक्स का एक्स कोर्डिनेट मालूम करना चाहते हैं हाउ डू फाइंड दैट इसका एक फार्मूला है वी वॉन्ट प्रूव द फार्मूला इट्स प्रूवेबल वी कैन डिराइव इट एक आपकी टेक्सट बुक में एक्सरसाइज है जो आपको Uh, it helps you find the vertex lekin hum isko bas define kar dete hain hum define karenge the x coordinate of the parabola uh, is given by the formula x equals minus b over 2a to usko screen pe dekh lete hain formula hai ji uh, for the vertex of the uh, parabola the formula is x equals minus b over 2a to ye b kya hai aur ye 2a kya cheez hai b aapko yaad hoga jo quadratic equation thi जो प्रैबला की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसमें बी जो था वो कोफिशेंट था एक्स का यानी एक्स टू द पावर वन का तो ये वो बी है और जो ए है वो कोफिशेंट है एक्स टू द पावर टू का तो ये सब कुछ जो जो फार्मूला भी आपने वर्टेक्स का डिफाइन किया इट्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दी कोफिशेंट डिफाइंड इनिशियली बाय दी कॉर्डेटिक इक्वेशन अच्छा जी तो ये आपके पास अभी हमने ग्राफ देखा अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बहुत क्विक uh, सी उसमें यह है कि हम ये चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास है अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इसके वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं यानी आपका जो पैराबला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या हैं तो वाई इंटरसेप्ट तो बड़े आराम से मालूम हो जाएंगे आप नोट करें कि जहाँ वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या थी प्रीवियस लेक्चर में कि इट इज द पॉइंट वेयर दी एक्स कॉर्डिनेट इज जीरो तो आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स को जीरो सेट कर दीजिए तो आपके पास बड़ी क्विकली एक रिजल्ट आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी सी वो जो कांस्टेंट था आपकी टर्म में आपकी इक्वेशन में वाई इक्वल सी विल बी योर वाई इंटरसेप्ट अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जब आप एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आइए इसको स्क्रीन पर देखते हैं कि होता क्या है बेसिकली uh, ये बताता चलूँ कि वेन यू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू एंड अप यूजिंग दी फेमस या नोटोरियस कह लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला Uh, ye i'm sure you all know what it is and let's do an example and see what actually uh, we can do with this so let's go to the screen uh, example hai ji y equals x square minus 3x plus 2 iska hame x intercept malum karna hai uh, y intercept bada aasan hai yahi pe dekh le bade aasan aasani se ke y equals 0 i'm sorry x equals 0 hoga to aapke paas y intercept aa jayega to y equals 2 aa jayegi aapke paas value x agar 0 hai and that will be your y intercept अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है सो यू सेट वाई इक्वल जीरो एंड यू गेट द रिजल्ट एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इस इक्वेशन uh, को फैक्टर नहीं कर सकते लिहाजा आपका फॉर्मूला है uh, अगर आप इस्तेमाल करें एक्स इक्वल माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए तो ये बड़ा फेमस क्वाड्रेटिक uh, फॉर्मूला आई होप यूर ओके सो फार परेशानी की बात नहीं है वील प्रॉब्लली जस्ट यूज इट राइट नाउ फॉर अ वाइल जस्ट फॉर दिस यू नो एग्जाम्पल और होपफुली बाय द टाइम वी डन यू विल बी कन्विंस्ड के इट्स अ वेरी ईजी थिंग टू डू ईजी टू रिमेंबर एंड ईजी टू वर्क विद तो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं फाइनली uh, इसका अगर आपको अब इसमें देखिए कि ए की वैल्यू वन है इस एग्जाम्पल में जो इक्वेजन थी बी की वैल्यू माइनस थ्री है और सी इज इक्वल टू टू इसको सब्सिट्यूट कर दीजिए फार्मूला में और आपके पास ये सारी कैलकुलेशन आती हैं तो ये आपकी आ, आपके एक्स इंटरसेप्ट हो गए ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पे हमने अब बात कर ली काफ़ी अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को आ, इसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा हमने क्या सीखा आज आज हमने बातें की बेसिकली हमने स्टार्ट किया मिड पॉइंट फार्मूला मालूम किया हमने डिस्टेंस पहले डिफाइन किया बिटवीन टू पॉइंट इन अ प्लेन हमने ये भी बात की कि फिर हमने मिड पॉइंट मालूम किया बिटवीन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी वन पी टू फिर हमने उसके बाद सर्कल्स uh, की बात की फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा और उसके ग्राफ्स देखे तो ये आज uh,
کا سارا لیکچر تھا سرکلز کی بات کرتے ہوئے میرے حال سے میں صرف یہ کہوں گا کہ I hope you are not seeing circles right now اتنا مشکل لیکچر نہیں تھا پوائنٹ وہی ہے کہ یاد رکھیں کہ you do your exercises you do your homework and I think all will be well تو we'll see you next time تب تک اجازت اللہ حافظ